Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nassalli ala rasulihi al-karim amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal takum minkum umma yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم عن صلاة ويكره لكم عن صلاة يرضى لكم أن تعبده ولا تشرك به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإزاعة المال رواه مسلم আলাদি সন্দরন বাংলাদেশ রাজশাহী পশ্চিম সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনের মহতারাম সভাপতি বারের প্রধান অতিথি আমন্ত্রিত ওলামায় ক্রম জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি জেনে আমাদের আজকের এই দিনে যখন আমাদের দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে দুর্যোগ চলছে অথচ সেই মুহূর্তে আমরা একটি নিরাপদ পরিবেশে অবস্থান করছি সেজন্য আমরা আল্লাহর শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম এসেছিলেন মানবতাকে সেরাতুল মুস্তাকিমে পরিচালিত করার জন্য যে পথে চললে মানুষ নিশ্চিতভাবে জান্নাতে যেতে পারবে ঠিক একইভাবে তিনি আর একটি পথ থেকে মানুষকে সাবধান করেছেন সেটা হচ্ছে জাহান নামের পথ ওই পথে চললে মানুষকে অবশ্যই জাহান নামে যেতে হবে সুদী মণ্ডলী পবিত্র কোরআনের সুরা আলে ইমরানের একশো চার নম্বর আয়াত আপনাদের সামনে তেলাবাদ করেছে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মুসুম মুখ নিঃসৃত অসংখ্য বাণী থেকে একটি হাদিস পেশ করেছে এর উপরে ভিত্তি করেই সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব মাতো ফিকিল্লা বিল্লাহ আলাই হিতা বক্কাল তো আইলি হিউনি বন্ধুখান আজকে আমাদের দেশে শুধু নয় বিভিন্ন দেশে আমরা দেখতে পাই মানুষ বিভিন্ন দাবি আদায়দের আদায়ের লক্ষ্যে হোক আর যে কোনো কারই অন্য কারণেই হোক না কেন তাদের নিজেদের স্বার্থে বিশেষ করে তারা আজকে সঙ্গবদ্ধ হয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের জীবনীতে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তার নবুয়তের তেইশটি বছরে তেরো বছর অবস্থান করেছিলেন মক্কায় যেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বা গুটিগত মুসলমানের মাধ্যমে তখন নব মুসলিমদের মাধ্যমে মক্কায় যে দাওয়াতি কাজ তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন তার ফল ছিল খুবই ধীর গতিতে কিন্তু যখনই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনায় গেলেন তার সাথে তিনি একদল সাহাবাই কারামকে পেলেন তখন কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই দাওয়াতি কার্যক্রম তাদের সহযোগিতায় সারা বিশ্বে তিনি পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সেজন্য আমরা বলতে পারি যে দাওয়াতের ময়দানেও ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজেও একাকির চেয়ে সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ যে কারণ আল্লাহ বলছেন ওয়ালতা কুমিন কুমা তোমাদের মধ্যে একটি দল হওয়া উচিত ইয়া দরুনাইর আল খাইল যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ইয়া আমরুন আবিল মারুফ ওয়ান হাও না আনিল বনকার যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে আউলাই কাহমুল মুফলিহন যদি এই কাজটা করে তাহলে তারা হবে সফল কাম সালাদ সিয়াম হজ জাগাতের পাশাপাশি মানব জীবনে বা মোমিন জীবনে সফলতার অন্যতম শর্ত হচ্ছে আমরুবিল মারুফ ও নাহি আনির মনকার সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বাধা প্রদান করা আর এই কাজটির 
পুরস্কার হিসাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পরকালীন জীবন আমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রেখেছেন আমরা যারা মুমিন আমরা প্রত্যেকেই একটি মাত্র লক্ষ্যে জান্নাতে যাওয়ার লক্ষ্যে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে আমরা কিন্তু সালাদ আদায় করি আমরা সিয়াম পালন করি আমরা হাজ করি আমরা জাকাত দেই আমাদের প্রত্যেকটি কাজ এগুলি সম্পন্ন হয় ওই একটি মাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে সেটা হলো আমরা পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে চাই আমরা পরকালীন জীবনে জান্নাতে যেতে চাই সুতরাং সে জান্নাতে যাওয়ার পূর্ব লক্ষ্য হিসেবে বা সফল কাম হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে আমাদেরকে একটি দলভুক্ত হওয়া আমাদেরকে সঙ্গবদ্ধ হওয়া যদিও আজকের সমাজে বিভিন্ন আলেবল আমা কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা করে ভুল ব্যাখ্যা করে তারা বলতে চাচ্ছেন আকিদা যদি সহি হয় আমল যদি ঠিক হয় একাকি থাকলেই যথেষ্ট সমস্যা নেই যদি এই বুঝ যথার্থ কোরআন হাদিসের হতো তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিনের কথা বলতেন নবাল কম অলতা কুমিন কুমা তোমাদের মধ্যে একটা দল হওয়া উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বলে গেলেন তাহলে তাদের জন্য এটা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার একজনকে আমির নিযুক্ত না করবে আমির তখনই থাকে যখন মামুর থাকে আর আমির আছে মামুর নাই ওই আমরের কোনো দামই নেই তাহলে বোঝা যায় নির্জন স্থানে যদি আমিরের প্রয়োজন হয় তাহলে জনাকীর্ণ পরিবেশে আমির আরও আবশ্যক যে কারণে অমর ইবনুল খত্তাব রজি আল্লাহ আনহু বলছেন লা ইসলামা ইল্লা বিল জামা ওলা জামাতা ইল্লা বিল তোয়া ওলা তোয়াতা ইল্লা বিল এমারা ইসলাম হয় না জামাতবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আর জামাত হয় না এমারত ছাড়া আর এমারত হয় না আনুগত্য ছাড়া অতএব সুধী মন্ডলী আমরা বুঝতে পারি ইসলামের এই প্রত্যেকটি কাজে আপনি লক্ষ্য করবেন যে সেখানে সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টার একটা বিশেষ মূল্যায়ন আছে দেখুন আমরা পাশ্চাত্য সালাত আদায় করি পাশ্চাত্য সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি জামাতা সালাত আদায় করি মসজিদে তাহলে পঁচিশ থেকে সাতাইশ গুণ সব বেশি পাওয়া যায় কিন্তু একাকে আদায় করলে সেটা কি পাওয়া যায় যায় না আমরা রমজান মাসে সিয়াম পালন করি এই সিয়াম পালন করতে গেলেও আমি যদি মনে করি সব মানুষই তো রমজান মাসে সিয়াম পালন করে তো আমি রমজানের বাইরে সাবান মাসে করি অথবা সাওয়াল মাসে করি তাহলে কি হবে হবে না ঠিক একইভাবে জাকাত প্রদানের ক্ষেত্রেও রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের যুগে যেটা বিধিবদ্ধ ছিল বা সুন্ন ছিল সেটা হলো এই জাকাতের মালগুলি এক জায়গায় জমা করা হতো আর সেখান থেকে তালিকা করে যারা হকদার তাদের মধ্যে বিতরণ করা হতো আজকে হজ পালন করে আমাদের দেশের মানুষরা সারা বিশ্বের মানুষ মক্কা মোয়াজামায় যারা জমা হয় সেখানে গিয়ে একই উদ্দেশ্যে একই ধরনের পোশাক পরে একইভাবে তারা হজের এই রুকন আর কান হুকুম আহকামগুলি এগুলি তারা প্রতিপালন করে কিন্তু কেউ যদি মনে করে যে না ওই দশেই জিল হজে আমার করার দরকার নেই আমি দুই দিন পরে এই করি ওই সময় ভিড় বেশি থাকে ভিড় কমে যাবে তখন করব তাহলে কি তার হজ হবে আদৌ কিন্তু হবে না ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের প্রত্যেকটি বিধানে সঙ্গবদ্ধভাবে করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে ঠিক একইভাবে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রেও আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল এই সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টার কথা তিনি তারা বিশেষভাবে আমাদেরকে স্মরণ করিয়েছেন আবহাওয়ার রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের কাছ থেকে তিনটি জিনিস পছন্দ করেন আর তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন পছন্দনীয় তিনটি জিনিস হলো ধারণ করবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না তিনি তোমাদের থেকে অপছন্দ করেন বাঁচালতা করা সোয়াল বেশি বেশি প্রশ্ন করা বা এজাহাতুল মাল সম্পদ বিনষ্ট করা তাহলে আল্লাহর নিকটে পছন্দ যে তিনটে জিনিস আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 
তোমরা আল্লাহর রজুকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না তাহলে যদি আমরা বিচ্ছিন্ন হই তাহলে কি হবে সেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলছেন ওয়ালা তাকুনু কাল্লাযিনা তাফাররাকু ওয়া আখতালাফু মিন বাদি মা জাআহুমুল বাইনাত ওয়া উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম সূরা আল ইমরান 105 নম্বর আয়াত তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের নিকটে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পরেও তারা পরস্পর মতভেদ সৃষ্টি করেছে যদি এই কাজ করে তাহলে উলাইকা লাহুম আযাবুন আযীম এই কাজ করলে তাদের জন্য কঠিন শাস্তি আছে আমরা সালাত আদায় করি আমরা সিয়াম পালন করি হজ করি যাকাত করি এর পরেও কি আমরা ওই শাস্তির মুখোমুখি হতে চাই অবশ্যই আমরা চাই না যদি সেটা না চাই তাহলে আমাদের কাজ হবে যে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে এড়িয়ে থাকব পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে আমরা দূরে থাকব হারে সালা শাহরি রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিতত্রী বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলেছেন আমরুকুম্বি খামসিন আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি বল্লাহে আমার আমি বিহিন্না যে বিষয় আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন বিল জামাতে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করার জামাতবদ্ধ থাকার ওয়াসামে নেতার কথা শোনার ওত্ত আতে এবং তার আনুগত্য করার ওয়াল জেহাদ ফিসাবিল্লাহ প্রয়োজন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার ওয়াল হিজরাতে এবং হিজরাত করার ওমান খালা আমিনাল জামাত কিদা শিবরি যে ব্যক্তি জামাত থেকে অর্ধহাত পরিমাণ সরে গেল ওমান খরা জামিনাল জামাত কিদা শিবরি ফকাদ খালা আরিব কাতাল ইসলাম মিন অনুকহি তাহলে সে যেন ইসলামের রশিকে তার গলা থেকে খুলে ফেলল ইল্লা আইও রাজা যতক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে না আসে ওমান দাবি দাওয়াল জাহেলিয়া আর যে ব্যক্তি মানুষকে জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করবে ফাহুয়া মিন জুসা জাহান্নাম সে জাহান্নামিদের দলভুক্ত হবে ওয়া ইন সামা ওয়া সাল্লা ওয়া সামা আল্লাহ মুসলিম যদিও সে সালাত আদায় করে যদিও সে সিয়াম পালন করে এবং নিজেকে ধারণা করে যে সে একজন মুসলিম তারপর রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ও জাহান্নামিদের দলভুক্ত হবে তাহলে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থ হচ্ছে জাহান্নামিদের দলভুক্ত হওয়া আমাদের এই সালাত আমাদের এই সিয়াম আমাদের এই হাজ এই জাকাত এগুলি করার পরেও যদি কোনো মানুষ ইসলামের জামাত থেকে দূরে থাকে তাহলে তারই পরিণতি ওমর ইবনুল খত্তাম রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিতত্রী বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন আলাইকুম বিল জামা তোমাদের জন্য আবশ্যিক হয় যে জামাত বদ্ধ থাকা বা ইয়া কুমাল ফুরকা এবং তোমাদের জন্য জরুরি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকা ফাইন্না শৈতন মা আল ওয়াহেদ কেননা শয়তান একক ব্যক্তির সাথে থাকে ওহু আমিন আল ইসনাই না আবাদ আর সে দুইজন ব্যক্তি থেকে বা সঙ্গবদ্ধ লোক থেকে সে দূরে থাকে ওমান আর আদা বহু হাতাল জান্না আর যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় ফালাই হিবিল জামা তার জন্য আবশ্যিক হচ্ছে জামাত বদ্ধ থাকা তাহলে আমরা আমাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের এবাদাত বন্দিগি আমাদের উপাসনা আমাদের জেকের আস্কার এগুলি সব কিছুর বিনিময়ে আমরা চাই জান্নাত লাভ করতে তাই নাকি সুতরাং জান্নাত যেহেতু আমরা পেতে চাই সেজন্য আমাদের জন্য জরুরি হবে যে আমরা জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করব ফজাল আতাইবনে ওবাইদ রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লাম বলেছেন সালা সাতুন লা তাসাল আনহুন তিন ব্যক্তি তাদের বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না তারা মুক্তি পাবে নাকি তারা জাহান নামে যাবে এই বিষয়ে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করো না রজুল কাদ ফার কাল জামাতা ওই ব্যক্তি যে জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে ও আসা ইমামাহু এবং তার এমামের সে অবাধ্যতা করেছে ও মাতা আসিয়ান অতপর সে ওই অবাধ্য অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে ও আমাতুন আও আবদুন আবাকা এবং ওই দাসী বা গোলাম 
যে তার মনিব থেকে পালিয়ে গেছে তার থেকে পালিয়ে অবস্থান করছে এবং ওই মহিলা যার থেকে তার স্বামী অনুপস্থিত কিন্তু সে তার যাবতীয় ভোগ সামগ্রী এগুলি সে পরিপূর্ণ ভাবে প্রদান করছে এরপর সে তার স্বামীর অবাধ্যতা করেছে সুতরাং তোমরা এই তিন ব্যক্তির বিষয়ে লাহাতা সালান হুম এদের সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো না অর্থাৎ তারা মুক্তি পাবে নাকি তারা জাহান নামই হবে এই বিষয়ে তোমরা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করো না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই তিন ব্যক্তির মধ্যে প্রথম কার কথা বললেন ওই লোক যে ব্যক্তি জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং তার আমিরের যে অবাধ্যতা করেছে ওই ব্যক্তির কথা বলেছে সুতরাং আমরা ইসলামী জামাত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবো দূরে থাকবো আমাদের কাজ হবে জামাত বদ্ধ থাকা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন আল জামাত রহমাতুন আল ফুরকত আদা নিশ্চয় জামাত বদ্ধ থাকা এটা হচ্ছে রহমাত স্বরূপ আর বিচ্ছিন্ন হওয়া এটা হচ্ছে আজা শাস্তি স্বরূপ সুতরাং আমরা জামাত বদ্ধ থেকে আল্লাহর রহমত লাভ করার চেষ্টা করি জামাত বদ্ধ থাকলে হকের উপরে টিকে থাকা যায় একটি দল হাকের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমন কি কেমত এসে যাবে তারা ওই অবস্থায় থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাম কিন্তু বলেন উম্মাতি আমার উম্মাতের একটা লোক সে হাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এ কথা কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেন বরং তিনি বলছেন উম্মাতে আমার উম্মাতের একটা দল সে হাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাহলে হাকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কোনো জামাত কোনো দল যারা দল যারা কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলে রাসুল এ কথা কিন্তু বলেন নাই যে আমার উম্মাতের একটা লোক যে কোরআন হাদিস অনুযায়ী চলবে সে হকের উপরে টিকে থাকবে এ কথা কিন্তু আল্লাহ রাসুল বলেন নেই বরং তিনি বলছেন একটা জামাত হকের উপরে থাকবে সুতরাং হকের উপর থাকতে হলে আমাদেরকে জামাত বদ্ধ থাকতে হবে আর যদি আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি শয়তান আপনাকে আমাকে বিভ্রান্ত করে হক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে সে যেন আমাদের করণীয় হবে আমরা যেন জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করি আজকের এই অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান কিন্তু একাকি কারো প্রচেষ্টায় হয়নি বরং একটা সংগঠনের মাধ্যমে একটা জামাতের মাধ্যমে একটা দলের সঙ্গবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজকের এই বিশাল সমাবেশ সুতরাং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জামাতের একটা অন্যতম গুরুত্ব রয়েছে সেজন্য আমরা আমাদের ইবাদতের জিন্দিগিতে আমরা আমাদের আমলের জিন্দিগিতে আমরা আমাদের এই সমাজ সংশোধনের কার্যক্রমে আমরা অবশ্যই জামাত বদ্ধ থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ মাবিদ আকুল কলি হায়দা আস্তাফরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহির মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবারাকাত